നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അപർണ ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇപ്പോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഒരാളുടെ പണപ്പെട്ടിയില് നൂറ്റി പത്ത് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റി പത്ത് രൂപ അയാൾ ഒരു പെന്ന് വാങ്ങാൻ പതിനഞ്ച് രൂപ എടുത്തു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പതിനഞ്ച് രൂപ അയാൾ എടുത്തു അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അതായത് നൂറ്റി പത്തെന്ന് പതിനഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്തു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അയാളെ പണപ്പെട്ടിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാളെ പണപ്പെട്ടിയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ അയാൾക്ക് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് പെന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് രൂപ അയാൾ വീണ്ടും ആ പണപ്പെട്ടി തന്നെ കൊണ്ടിട്ടു ഇപ്പൊ അയാളുടെ പണപ്പെട്ടിയിൽ എത്ര രൂപയുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം പതിനഞ്ച് രൂപ എടുത്തപ്പോ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചായി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിനോട് വീണ്ടും അഞ്ച് രൂപ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തന്നെ വെച്ചില്ലേ അപ്പൊ എത്രയായി നൂറ് രൂപ അപ്പൊ അയാളെ പണപ്പെട്ടിയിൽ എത്ര രൂപയുണ്ട് നൂറ് രൂപയുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഇതൊരു വഴി വീണ്ടും നമ്മൾ വേറൊരു തരത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പതിനഞ്ച് രൂപ എടുത്തു അഞ്ച് രൂപ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടിട്ടു അപ്പൊ ശരിക്കും അയാളെ പണപ്പെട്ടിയിൽ എത്ര രൂപയാ പോയത് പണപ്പെട്ടിന്ന് ശരിക്കും പോയത് പതിനഞ്ച് കുറയ്ക്കണം പത്ത് പത്ത് സോറി പതിനഞ്ച് കുറയ്ക്കണം അഞ്ച് പത്ത് രൂപയല്ലേ അയാളെ പണപ്പെട്ടിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നൂറ്റി പത്ത് രൂപ ഉള്ള പണപ്പെട്ടിന്ന് പത്തല്ലേ പോയുള്ളൂ അപ്പൊ നൂറ് രൂപ അയാളെ പണപ്പെട്ടി ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാലോ ഇങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാലോ എത്ര കുറഞ്ഞു ആകെ പതിനഞ്ച് എടുത്ത് അഞ്ചൻ അങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തല്ലേ കുറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം നൂറ്റി പത്ത് കുറയ്ക്കണം പതിനഞ്ച് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് അതാണ് അതിനോട് പിന്നെ അഞ്ച് ആഡ് ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നൂറ്റി പത്ത് കുറയ്ക്കണം പതിനഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിനോട് അഞ്ച് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നൂറ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ വേറെ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാ നൂറ്റി പത്ത് കുറയ്ക്കണം പതിനഞ്ച് കുറയ്ക്കണം അഞ്ച് അല്ലെ നൂറ്റി പത്ത് മൈനസ് പതിനഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് അതായത് ഇത് ആദ്യം ചെയ്തു പതിനഞ്ച് അഞ്ച് പത്ത് രൂപ ശരിക്കും നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് നിന്ന് പത്ത് രൂപയാണ് പോയത് ഇത് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് തന്നെയാണ് കിട്ടുക എന്ത് തന്നെയാണ് കിട്ടുക നൂറ് തന്നെയാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെയും സമവാക്യത്തിനെയും സമം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെ ഇതിന്റെ ആൻസറും നൂറാണ് ഇതിന്റെ ആൻസറും നൂറാണ് അല്ലെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അല്ലെ അതായത് ഒരു സംഖ്യ കുറയ്ക്കുകയും മറ്റൊന്ന് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആദ്യത്തെ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ കുറച്ചത് കുറച്ചാൽ മതി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഒരു സംഖ്യ ഈ ഉദാഹരണം വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഉദാഹരണം വെച്ച് ചിന്തിക്കുക ഓരോ കണക്ക് അതായത് ഒരു ഒന്ന് ഒരു സംഖ്യ കുറയ്ക്കുകയും മറ്റൊന്ന് കൂട്ടുകയും അല്ലേ ഇപ്പൊ അവിടെ ചെയ്തത് പതിനഞ്ച് രൂപ ആദ്യം എടുത്തു പിന്നെ അഞ്ചു രൂപ അതിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടിട്ടു അപ്പൊ എടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്തു കൊണ്ടിട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു ഇതാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പിന്നെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ കുറച്ചത് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലെ ഈ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഈ സംഖ്യ കുറച്ചത് ഇതിന് ആദ്യത്തെ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താ പറയുക മക്കളെ ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതേ ഒരു കേസ് വന്നിരുന്നു ഈ പതിനഞ്ച് എന്നുള്ളത് അഞ്ചിനേക്കാളും വലുതാവണം നല്ലതെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓൾ ജിബ്രാക്ക് ഇക്വേഷൻ അതായത് ബീജഗണിത വാചകം എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ എവ്രി നമ്പേഴ്സ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി എഴുതണം വൈ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ സെഡ് y z നെക്കാളും വലുതാവണം സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് സെറ്റ് വൈ മൈനസ് സെറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ വൈ എ സെറ്റിനെക്കാളും വലുതാവണ്ടേ അപ്പൊ ആ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇവിടെ
നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ചോദ്യമാണ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് സെവന്റി ത്രീ പ്ലസ് ട്വന്റി ത്രീ അതായത് എഴുപത്തിമൂന്ന് കുറയ്ക്കുകയും ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൂട്ടുകയും ചെയ്യണം അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം മൈനസ് സെവന്റി ത്രീ മൈനസ് ട്വന്റി ത്രീ ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പൊ സെവന്റി ത്രീ മൈനസ് ട്വന്റി ത്രീ നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റി ആണ് അല്ലേ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എത്ര വരും അഞ്ച് എട്ട് എൺപത്തഞ്ച് എന്ന് വരും കേട്ടോ ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കൂ ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് നോക്കൂ തേർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് അപ്പൊ ഇത് ഈക്വേഷൻ കൊടുത്താൽ എന്ത് വരും തേർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ് എട്ടര കുറയ്ക്കണം അര എട്ടര എന്ന അര പോയാൽ എത്രയാ എട്ടല്ലേ അപ്പൊ മുപ്പത്തെട്ട് കുറയ്ക്കണം എട്ട് എത്രയാ മുപ്പത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ നയൻറ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇക്വേഷൻ വെക്കുമ്പോ നയൻറ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ എത്രയാ വരിക ഒന്നല്ലേ വരിക അല്ലേ ഒന്നാണ് വരിക അപ്പൊ പത്തൊമ്പത് നിന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ പതിനെട്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ അടുത്തത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് സോറി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഇത് ഈ നോക്കൂ ഇതാണ് തന്നത് ഇതാണ് തന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എങ്ങനെ ചെയ്യാം നോക്കൂ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ തിരിച്ച് കേട്ടോ തിരിച്ചാണ് അത് വരിക നോക്കൂ ഈ രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പൊ തന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരും ആദ്യത്തെ സംഖ്യ മൈനസ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ പ്ലസ് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ അങ്ങനെ ആ ഇതിലേക്ക് അത് വരിക അപ്പൊ എന്താ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് പോയാൽ നൂറാണ് നൂറ് പ്ലസ് പതിനെട്ട് നൂറ്റി പതിനെട്ട് അല്ലെ നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ഫോർ പോയിന്റ് ടു മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഇത് വരുമ്പോ എന്താ വരിക ഇത് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ വരുമ്പോ നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് കുറയ്ക്കണം മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് അല്ലേ നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് നിന്ന് മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് കുറച്ച് എത്ര വരിക ഒന്നാണ് വരിക അല്ലേ ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് എത്ര വരിക മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് അല്ലേ എങ്ങനെ അത് ആഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ് പഠിച്ചതാണ് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക അല്ലേ ഇവിടെ മുഴുവൻ സംഖ്യയാണ് ഒന്ന് ദശാംശ സംഖ്യ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നുമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനും മൈനസ് ചെയ്യാനും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ത്രീ ത്രീ വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച കുറച്ച് എന്താ പറയാ ഫോമുലാസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതിന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് എഴുതാം എക്സും വൈയും സെറ്റും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ബൈ